familia moja inayoishi katika eneo la Kanga Mbugani uh, jijini Tanga imekataa kupokea mwili wa ndugu yao ambao umekaa hospitali kwa takribani siku 19 kwa kile kinachodaiwa kuwa mara ya mwisho mwili huu ulichukuliwa nyumbani na watu walojitambulisha kuwa ni askari lakini baadaye ndugu huyo alipatikana akiwa amefariki katika hospitali ya Bombo Betha Mwambela anatupitisha katika kisa hiki Majira ya saa tano za asubuhi ya Mei 29 tibisi kituo cha Tanga kimepokea mgeni aliyekuja kwa lengo la kutaka kujuza uma. Karatasi hii ambayo nilipoti ripoti ya daktari aliyompokea pale bombo inaonesha kwamba polisi wanamkabidhi polisi wanamkabidhi pale na daktari anampokea na anathibitisha kwamba kabla ya malemu kufariki alikuwa mzima kabisa alikuwa hana tatizo lolote na kilichomuondoa kilicho uwai wake ni majilaa na kuvuja kwa wingi damu yake kwa hiyo ninachomuomba mheshimiwa rais sasa nimekuja hapa ili kumuomba mheshimiwa rais kwa maana mheshimiwa rais aniundie tume uru ambayo itakuja kufanya uchunguzi kwa ajili ya mwili huu kwa sababu paka sasa hivi bado polisi hawajasema chochote na... mara baada ya kupata taarifa hii hadubini habari kwa kina ikafunga safari kuelekea nyumbani kwa mama mzazi wa marehemu Leonard eneo la Kange Mbugani umbali wa kilomita 12 kutoka Tanga mjini. Nimefika hapa na kufanikiwa kuongea na mke wa marehemu pamoja na mama mzazi wa marehemu. Kile tangia mume wangu achukuliwe, tuliangaika sana, kila kitu tulienda, tukaangaika wakasema hawajampata. Ndio tangia siku hiyo hatujapata tena taarifa zake zozote ndio kuna siku tukapigiwa simu kwamba mwili wa mume wangu umeonekana mwanchuali bombo ikabidi tuende tukaangalia tuka huo mwili wa mume wangu tukaukuta mwili upo ni kweli ni yale ndani yamekufa nikamkuta kweli ni ndani yamekufa na na majiraa ikabidi turudi tukasema kweli ni yeye ndiye amekufa ikawa sasa hatuna jinsi ndo tukaishi hapo ikabidi turudishe zile taarifa kule kwamba tumemkuta mume wangu amekufa na muomba mheshimiwa rais hao wote walioshiriki tukio hilo la kumua mume wangu ikiwezekana wachukuli watu na sheria ifuate mkondo wa tuko form 1 ambao tulikuwa tunatafutiwa mpango wa shule ya bodi sasa ndo akaanza tusaidia katika ma, mazingira ya shule alikuwa anatusaidia nguo za shule alikuwa anatusaidia ada na anatusaidia na vitu yani mavazi na ambaye ni mtoto wangu wa kwanza. Inajua ni mambo mengi alikuwa ananisaidia mimi, mama wake. Mimi ni mama ambaye sina mume. Nilikuwa na mwanangu huyo Leonard ndo alikuwa ananisaidia mimi na wadogo zake. Nao watoto wawili ambao wamewaacha ni Hatima. Na mpaka sasa hivi yeye alipokufa amenioachia mzigo mkubwa sana. Nikiwa bado katika eneo hili nikapata nafasi ya kuzungumza na mmoja wa majirani wa marehemu aliyemfahamu tangu enzi za uhai wake. Lenadi tangu nilipomfahamu ni kijana ambaye mcheshi mkarimu eh, anachoka na kila mmoja hana shida yoyote kwa kweli na tangu anatoka hapa kwenda korogo kutafuta maisha hatujui kusikia tukio lolote ambalo linasikitisha ambapo amenifanya libaya kwa kweli sijai kusikia Ko tulipo sikia, tulipo pata tarifa hii tulishtuka kidogo mana tunamfamu vizuri ya mbea, hana shida, hana shida yote. Kisha ni kataka kulijua zaidi swala hili na hapa nakutana na katibu hospitali ya mkoa ya bombo, Abdi Makange. Nikweli tare kumina nne mwezi wa tano, elfu mbili na shilini, tumepokea mwili wa marehemu Renadi Yuma, mumbi wa miaka shilina sita kutokea katika kijiji cha Rongera darajani Korogwe na mpaka dakika hii tunapoongea maiti bado iko mochuali bado haijachukuliwa lakini ni ipi kauli ya jeshi la polisi mkoani hapa katika uchunguzi wetu awali tumebaini kwamba hakuna askari aliyekwenda nyumbani kwa kweli lakini pia Hakuna kumukumu yoyote ni onyesha kwa mwili wa hiku kawatu. Kwa mwili kwenye rekodi sisetu, hakuna kukote. Sasa tunaendelea kusunguza tuwari. Hapa katikatu kuanzia kukamatu wa mwaka kuja kukulekana kitu kia. Inadaiwa kuwa marehemu leo na dijuma alichukuliwa nyumbani kwake kwa rogo kijiji chalwe ingela darajani usiku wa tare kumina mbili muwezi wa tano 
ambapo hakurudi tena mpaka mwili wake ulipokutwa na ndugu zake tarehe 22 mwezi wa tano ukiwa katika hospitali ya mkoa ya Bombo. Ni mimi Betha Mwambela wa TBC. Mm-hmm.